jeux PC, console, logiciel, carte cadeau et abonnement, vous trouverez tout ça chez notre partenaire. Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour un nouveau test et c'est aujourd'hui c'est un petit low cost, mais un petit low cost de chez Huawei. Moi, ouais, ça change tout, c'est chinois quand même, mais euh, c'est quand même, euh, voilà, Huawei c'est Huawei, c'est quand même euh, le deuxième ou le troisième constructeur mondial, je sais pas où ils en sont en ce moment. Donc du coup, c'est un petit téléphone qui coûte à peu près, euh, je ne rappelle plus du prix, je crois que c'est 80, 85 euros, je sais plus d'ailleurs, je vous mets un petit lien d'achat en dessous de la vidéo. Donc le contenu de la boîte. Euh, Qu'est-ce qu'on a Donc c'est un téléphone qui vient de Gearbest euh, On a un chargeur, alors un chargeur qui n'a pas Bon il était fourni avec l'adaptateur D'ailleurs je voudrais je le vendre avec l'adaptateur D'ailleurs ce téléphone je le mettrai à vendre Alors il a à vendre à un prix de 60 euros, Mais que pour les tipeurs en premier Voilà, J'ai déjà envoyé les mails hier, une liste, euh, un pavé comme ça De produits qu'on a disponibles Mais que pour ceux qui sont sur Tipeee Avec nous dans l'aventure euh, Donc du coup le chargeur c'est Je vois pas alors 5 volts 1 ampère donc pas de charge rapide on aura des écouteurs le câble micro usb une coque en plastique qui est dure ça c'est pas trop pas trop mon kiff et de la lecture voilà donc simple mais que j'ai envie de dire complète donc si vous avez aimé votre vidéo, bien sûr, enfin ma vidéo, à la fin, un petit pouce bleu, c'est plutôt sympa. Vous pouvez passer par le lien d'achat pour nous aider. Et aussi l'aventure Tipeee qu'on a commencé le 1er octobre. Donc une tombola tous les mois avec un beau produit à gagner. Et si ça marche bien, on augmentera au fur et à mesure la qualité du produit et le prix du produit surtout. Donc pour l'instant, ça a bien démarré. Le mois dernier, c'était pas mal aussi. Euh, vous aurez un accès en priorité aux achats du site, donc tous les téléphones et tout, en sachant qu'on vend beaucoup moins, enfin, beaucoup moins cher. On vend moins cher. Voilà, ce téléphone-là, je vais le vendre 60 alors qu'il coûte environ 85, 90 euros. Donc, on vend moins cher que le prix du neuf, c'est intéressant. Et euh, bien sûr, des mails d'amour euh, tout le mois avec les news du site. Euh, les news, les nouveautés, les partenariats, les téléphones à arriver, les réservations, etc. etc., etc. Déjà 10 tipeurs alors que je parle. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt sympa. Voilà. Allez, on continue. Pour... Je suis un peu malade en ce moment, donc pour ceux qui disent que je ressemble à Maïté, ça, risque... ça risquerait d'être un peu plus vrai aujourd'hui, vu que je l'ai suppris, je suis pris, je suis pris compl... <rire> complètement. Allez, mes anti-sèches, on commence Donc le téléphone, niveau design et caractéristiques, on a une largeur de 70,9 sur 146,5 de haut sur 8,3 mm d'épaisseur pour un poids assez léger de 145 grammes, il existe en noir, en bleu ou en or. Il est fait de métal et de plastique et un écran de type IPS devant en 5,45 pouces, alors que je suis en train de tester la montre Wiloop qui est euh, une concurrente directe du, de, la, de la Xiaomi qui coûte un peu plus cher mais bon qui est pas trop mal pas trop mal euh, on verra ça euh, dans la semaine ou dans la semaine prochaine je ferai le test une résolution de 1440 x 720 avec une surface de 74,4% c'est la surface que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone à l'avant on a l'appareil photo 5 mégapixels en 2.2 associé à une reconnaissance faciale depuis la dernière mise à jour euh, en dessous, on a un micro, -U micro USB. Sur le côté là, on a le tiroir SIM. Tiroir SIM que je vais ouvrir de suite avec ma puce SFR. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a deux nano SIM et une carte SD. Alors, on n'a pas besoin de faire de choix entre les deux, c'est les deux. Voilà, on peut mettre les trois. Et ça, c'est plutôt rare. Et euh, bah, on devrait, tous les constructeurs devraient en tenir compte parce que c'est plutôt pas mal. Au-dessus, on a Monsieur Jack. Sur le côté, on a le bouton Power, bouton Volume Plus Moins. Et à l'arrière, on a une coque en plastique avec le, le capteur d'appareil photo qui ressort légèrement de la coque. Appareil photo, simple flash LED et pas de capteur d'empreinte. Il y a juste la reconnaissance faciale. Je vais vous montrer maintenant. Ah, je peux pas tricher parce que du coup, ben, je triche pas d'habitude, mais bon, pour pas qu'on dise, tu sur le bouton. Mais il n'y en a pas. Donc là, c'est reconnaissance faciale. Voilà, donc c'est du rapide. Elle est intégrée depuis la dernière mise à jour. Ça a l'air de marcher correctement. Alors à l'intérieur de la bête, on a un Mediatek, j'ai oublié de dire, l'appareil photo c'est du 13 mégas à l'arrière en 2.2. À l'intérieur on a du Mediatek 6739 associé à un PowerVR pour la partie graphique, c'est du 2 et 16 gigas pour la RAM et la ROM. 3020 la batterie Android 8.1, le Bluetooth il est en 4.0 et pour les bandes 4G il manque la B28 et c'est de la catégorie 4. Et voilà. On passe à l'écran maintenant avec les photos réelles. Donc l'écran, je vous l'ai dit, c'est du 5,45 pouces en 1440 x 720 2,5D. Donc légèrement arrondi sur les côtés et la surface 74,4% du téléphone. Alors niveau écran, euh, 
Peut-être un manque de luminosité en plein soleil. Bon, ça, c'est un peu les problèmes des low cost. Sinon, il réagit plutôt pas mal. Il est joli. Et euh, là-dessus, j'ai pas trouvé de problème sur l'écran. Il est plutôt, plutôt sympa pour le prix. Là, il n'y a pas trop rien à dire. On passe à la partie logicielle. Et avant tout ça, comme d'hab, j'ai oublié la Il y a une lettre de notification là que j'ai oublié de vous montrer. Juste dans le coin. Donc ça, c'est plutôt bien. Partie logicielle. Donc, partie logicielle. Donc, le téléphone, il tourne ben, sur la, la ROM de, de, de Huawei. Un peu allégé quand même. Hein. Donc, sur le côté gauche, on a le volet de présentation avec nos, nos, voilà, notre météo et un peu les, les trucs qu'on regarde sur Internet. Ça s'adapte au fur et à mesure que l'on va sur Internet, tout simplement. Regardez, sur Chrome. Qu'on utilise Google. Donc, euh, moi, j'ai mis les volets de notification. Hop, attends, on va remettre ça. Moi, j'ai mis le volet de notification, mais on peut choisir d'avoir ou sur l'écran tous les, tous les icônes comme Apple ou avec un, un tiroir de notification, tout simplement. J'ai dit le volet, le volet, c'est ça quand tu descends. Tac, voilà. Donc, c'est la surcouche de, ces, de chez Huawei, légèrement tronquée, légèrement allégée pour tourner sur le téléphone. Et encore, vous allez voir, ben, vous allez voir non, parce que je vais vous le dire de suite, niveau réactivité du système, c'est pas folichon, hein ça marche bien, faut pas trop ouvrir de trucs. J'ai pas installé Facebook normal et Messenger normal. J'ai mis les versions light pour économiser de la mémoire. Mais euh, voilà, je trouve que ça tourne, ça retourne mieux tourner avec une ROM légère comme une ROM stock, tout simplement. C'est un peu. Je pense que les ROM stock sont plus adaptés au téléphone low cost comme ceci. Alors que j'ai mis l'OTG, oh, c'est un peu trop fond clair. Alors que j'ai mis l'OTG pour vous montrer un peu, ben, qui fait OTG tout simplement. Je peux vous dire que il euh, y a un film sur l'écran. Et ouais, j'ai oublié euh, de vous le montrer. Il y a un film qui est placé d'origine sur l'écran. Et donc du coup, ben, c'est plutôt pas mal. C'est protégé d'origine. Allez, on passe directement en capture d'écran. À propos du téléphone, on est bien sur le Huawei Y5 Prime 2018. Il est tourné en version Android 8.1.0. C'est bien 639 2 Go de RAM. Il reste un espace disponible 465 sur un espace total de 16 Go. Voilà, voilà pour le principal, les captures d'écran, tac, on commence en bas. Alors, donc on a bien la luminosité automatique, mais elle est mal calibrée. Euh, J'étais obligé de l'enlever parce qu'en en fait, on n'y voyait rien par moment. Et ça, c'est vraiment dommage. Il y a bien le confort des yeux, ça fait une teinte rougeâtre. Ah, bien, bien rougeâtre. Alors là, c'est en voie du rouge, mais vraiment de la patate. C'est l'éclairage nocturne. Hein. C'est pour euh, vous reposer les yeux le soir avant de vous coucher, pour ne pas vous empêcher de dormir. Donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut faire ou un stylios ou style, tout simplement Android avec euh, le tiroir d'application. On peut modifier, il n'y a pas de gesture, donc on peut modifier juste le sens des boutons en dessous. J'ai une mise à jour quand je l'ai eu qui m'a apporté le face unlock que je vous ai montré au début. On a la capture d'écran trois doigts et on a le deux fois touché pour activer l'écran. Le SD Bench, pour ceux que ça intéresse. Le Antutu 47045. Le test de stress, le téléphone, il est monté à 33 degrés, ce qui est plutôt, plutôt correct. C'est plutôt pas mal, il n'a pas trop trop chauffé, c'est un 5 touches l'écran. Euh, on est sur du Wattboy euh, certifié Google, mais en L3, donc pas de HD pour Netflix, un Molotov et tout. Mais je pense que c'est, euh, comme je vous l'ai dit, hein, tous les téléphones que je fais, ils sont en L3. Maintenant, j'attends de voir un haut de gamme, voir ce que ça donne. Ben, les, les Geekbench, les Benchmark Geekbench, voilà, le premier, le deuxième, le Geekbench batterie. La suite logiciel nettoyé, gestion des flux éléments bloqués, reste de la batterie, gestion de bulnification, analyse antivirus. Le GPS test, c'est 13 fixé sur 22, 2 mètres, c'est parfait. Parfait pour le GPS. MyCanal marche très bien, Netflix marche très bien. Le PC marque 2958. Et euh, ça, je voulais vous montrer. Donc, c'est la batterie. Donc, hier, j'ai eu un petit souci parce que j'avais une panne SFR. Du coup, j'ai eu un petit problème. Du coup, le téléphone... Bon, je teste 3 jours, deuxième jour de test et troisième jour de test, c'est la batterie. J'ai utilisé 60%, 61% exactement en, en 14 heures. Voilà, en 14 heures à peu près, euh, 2h36 l'écran allumé. Et c'est tout ce que j'ai, puisque là, j'ai pas fait la batterie. Là, vu qu'hier j'ai une coupure, de, une coupure de réseau, j'ai pas pu faire le. Enfin, je l'avais, mais bon, c'était pas représentatif. Donc, c'est un téléphone qui va vous faire. Allez, un jour, un jour et demi. Un jour facile, parce que 14h, c'est une journée, une grosse, grosse journée. Il restait 40%, donc c'est un téléphone qui vous prend un jour et demi. Et si vous utilisez un peu moins, deux jours. Allez, on atterrit sur PUBG. PUBG qui tourne en performance minimale. Et, euh, et, et euh, j'avais dire que ça, ça se voit. 
Non, non, c'est la première fois que... <rire> c'est vraiment la première fois que... Ah, oula, le temps que des textures ils apparaissent. Donc le problème, c'est que le Wi-Fi, il n'est pas bon. Ah non, non, attends, il... le Wi-Fi n'est pas bon. Ah, ça y est. Et mon réseau 4G, il n'est pas bon aussi. Donc, c'est vrai que tout, le, tout cela dépendra aussi de la, du réseau que vous avez. Oula. Ça a l'air d'être minimum jouable, mais bon. Ça, c'est vraiment dommage. Allez. Donc là, je suis en 4G. C'est déjà mieux que la partie d'avant. J'étais en Wi-Fi, mais comme je suis en train de préparer le Vivo V11 Pro, il y a quelques là quand même. Hein. Je suis en quoi là En 4G, même pas 4G+, 4G simple. Hop, si je ne cadre pas. Bon, c'est pas dégueulasse. C'est sûr que ça tourne, voilà quoi. Il y a quelques lags. Je sais pas, ce sera vraiment, vraiment jouable. Hein. Allez, on passe directement à la suite. Bon, les petits jeux, euh, vous n'aurez pas de problème. Mais les gros jeux comme lui, ça risque de poser peut-être un petit souci. On passe désormais à l'appareil photo. Donc l'appareil photo, très simple. Là, les photos que vous avez prises, les photos, les vidéos, le flash... Les petits filtres, voilà, les petits filtres, tac, on slide à gauche, on a photo, mode embellissement, vidéo, HDR ou panoramique, on slide à droite, on n'a rien, et ici pour changer l'objectif, je me suis mis euh, en plein écran pour essayer de vous montrer un peu bah, les photos les plus belles possibles, allez, on prend les photos, on reviendra juste après en mode selfie. Je vais vous montrer, donc en photo, vous slidez, vous avez la résolution, donc là, ce sera du 9 mégapixels en 18 neuvième, vous avez pas mal d'options après qui vont avec, et en mode vidéo, hop, on peut filmer jusqu'en Full HD. Full HD 720p, VGA, QVGA, U, MMS. Alors je me filme comme d'hab avec euh, le selfie, ça a l'air pas trop trop mal. Donc niveau photo, euh, dans la nuit complète, dans ma salle de bain, ça va, le flash se déclenche au bon moment. La nuit, dans la nuit totale dehors, la vidéo c'est pas trop top. La photo, ça en est bien sorti. Et sinon en général, bon ben comme d'hab, ben, c'est du low cost, faudra pas s'attendre à des miracles. Mais c'est plutôt correct, pour le bruit on va pas s'en plaindre. Et euh, donc la caméra selfie, ça a l'air... Euh, plutôt sympa, par contre le mode selfie euh, pff, il m'a lissé le visage mais le mode embellissement, pourtant j'ai mis embellissement classique j'ai pas mis super beauté hein, donc euh, j'imagine pas ce que ça doit être allez on passe à la partie audio et vidéo la qualité de communication elle est très bonne là dessus, a pas de souci on va écouter le haut-parleur, le haut-parleur qui se trouve ici voilà, une fois on n'est pas coutume, il est dans le, le il est pas en bas, il est pas derrière, il est là Et comme on pouvait s'en douter, il est assez faible. Le niveau parleur là, tu... Euh... Et, je sais pas comment ça fonctionne, c'est bizarre. C'est... Euh... Voilà. Il est dans le haut-parleur de tête. Du coup, ben, le son, il est, il est vraiment pas top. Allez, il est faible et il est pas top.
pour le port jack, il n'y a pas de souci. Donc, on arrive à la fin de ce test. Il ne manque plus que je précise un peu pour la 4G. Donc, 4G catégorie 4, il manque juste la B28. Donc, ce sera que pour Free. Free qui sera embêté, qui seront pas. Ils seront allés. Ils seront amputés de 30% du réseau, en fait, voilà. Mais ça marche pas comme ça, en fait. C'est que si vous êtes dans une grande ville, vous avez de la B28, mais si vous avez l'autre bande, vous capterez sur l'autre bande. Voilà, la B28, ça permet d'avoir une antenne de plus et de capter un peu mieux. Maintenant, à vous de regarder sur l'antenne relais, suivant ce que vous avez à côté de chez vous. Voilà, le test, il est terminé. Donc, c'est un petit téléphone low cost qui fait le travail, qui est pas extraordinaire, qui est moyen. Et, euh, et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Je vous fais de gros bisous. Pensez à partager, à liker, à mettre le pouce bleu et à aller voir sur Tipeee si là vous, ça vous intéresse. Ciao, ciao.